Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Religious Reform and Public Debates of Class 10th History Chapter No. 5. So in this section, we will see how it is helping in print वो रिलीजियस रिफॉर्म में हेल्प करता है इन पब्लिक डिबेट्स को बढ़ाता है रिलीजियस रिफॉर्म का मतलब क्या है रिलीजियस मतलब तो आपको पता है रिलेटेड टू रिलीजन धर्म से रिलेटेड रिफॉर्म का मतलब क्या है किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए जब हम बदलाव चाहते हैं तो उसे हम रिफॉर्म कहते हैं मान लो कोई सिस्टम है हम चाहते हैं कि उसमें चेंजेस आए वो बेटर बने तो हम क्या कहेंगे हम उस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाना तो धर्म में चेंजेस लाना इसका मतलब ये है कि जो हमारे रिलीजन्स uh, होते हैं उसमें हम अलग अलग तरीके की बातों पे बिलीव करते हैं अलग अलग ट्रेडिशंस uh, फॉलो करते हैं या अलग अलग चीज़ें करते हैं रिलीजन में ठीक है कोई प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो कहाँ तक ये चीज़ें ठीक हैं कहाँ तक कोई प्रैक्टिस ठीक है कहाँ तक किस चीज़ पे विश्वास करना ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे प्रिंट के आने की वजह से जो रिलीजन है उससे रिलेटेड डिस्कशन उससे रिलेटेड पब्लिक डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था राइट right? तो अभी हम यही देखेंगे इस सेक्शन में कि इंडिया में किस तरीके से प्रिंट ने रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट में रोल प्ले किया फ्रॉम द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी एज यू नो देर वर इंटेंस डिबेट्स अराउंड रिलीजियस इशूज तो नाइनटीन सेंचुरी के शुरुआत से ही बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो रिलीजियस इशूज पे शुरू हो चुके थे लोग धर्म से रिलेटेड बातें करते थे क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन करते थे धर्म को लेकर डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वेज तो कॉलोनियल सोसाइटी में जो डिफरेंट चेंजेस हो रहे थे बहुत सारे लोगों ने उन चेंजेस को कन्फ्रंट किया एक तरीके से उनकी आलोचना की कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में हमारे देश में चेंजेस ला रहे हैं वो नहीं होना चाहिए एंड ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स और लोगों ने क्या किया काफी सारी नई इंटरप्रिटेशन जो हैं वो सामने उन्होंने प्रस्तुत की डिफरेंट रिलीजन्स को लेकर मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे थे वो अपने तरीके से हमारी सोसाइटी में बदलाव ला रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने धर्म को लेकर कंसर्न थे अपने धर्मों को लेकर चिंतित थे वो ये चिंता जताने लग गए कि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं जो भी ब्रिटिशर्स कर रहे थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस पे हमारे बिलीव्स पे असर पड़ रहा था तो लोगों ने कॉलोनियल सोसाइटी में जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई उसको आलोचना की उसकी इसके साथ साथ अपने नए इंटरप्रिटेशंस भी दिए नए नजरिए दिए लोगों को रिलीजियस चीजों को देखने के सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस कुछ लोगों ने पहले से चली आने वाली रिलीजियस प्रैक्टिसेस की निंदा की क्रिटिसिज्म किया उनको एक तरीके से उनकी बुराई की एंड ये बोला कि हमें रिलीजन में चेंजेस लाने हैं हमें रिफॉर्म लाना है मतलब जो प्रैक्टिस पहले से चली आ रही हैं वो सही नहीं है और अभी हमें अपने धर्मों में बदलाव लाना होगा बट वहीं कुछ और ऐसे लोग थे जो कि अपने जो भी पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है उनके साथ थे और वो कोई भी रिफॉर्म नहीं चाहते थे तो जो लोग धर्म के साथ थे या धर्म के साथ भी नहीं यूं बोलना चाहिए जो लोग पहले से चली आ रही प्रैक्टिस के साथ थे उन लोगों ने रिफॉर्मर्स के आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई मतलब एक तरफ तो रिफॉर्मर्स कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए दूसरे तरफ जो सपोर्टर्स हैं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के वो क्या कह रहे हैं कि ये रिफॉर्मर गलत कह रहे हैं हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है तो दो गुट हमें उठते हुए दिखाई दे रहे थे ऑन वन हैंड देर वर पीपल हु वॉन्टेड सम चेंज इन रिलीजियस प्रैक्टिस इन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑन दी अदर हैंड देर वर पीपल हु आर हैप्पी विद दी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस दे डि नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ चेंज तो ये जो दो तरीके के लोग हैं इनमें ही फिर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो छिड़ रहे थे लोग अब दोनों ही जो गुट हैं वो अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे तो डिबेट्स छिड़ रहे थे डिबेट्स क्या होता है वाद विवाद डिबेट में क्या होता है आप किसी टॉपिक के पक्ष एंड विपक्ष में बोलते हो कुछ लोग किसी टॉपिक के फॉर में बोलते हैं उसके पक्ष में बोलते हैं कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं और दोनों ही पक्ष अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं तो दीज डिबेट्स और कैरीड आउट इन पब्लिक एंड एंड प्रिंट तो ये जो डिबेट हो रहे थे हमें एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में चेंज लाना है हमें एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में चेंज नहीं लाना तो ये जो डिबेट है ये पब्लिक एंड प्रिंट में हो रहे थे मतलब जनता के सामने हो रहे थे जैसे मान लो कहीं पे कोई एक डिबेट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें लोग स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहे हैं सीधा है ना वही दूसरे तरीके से कैसे डिबेट हो रहा है प्रिंट में पहले किसी ने आर्टिकल लिख दिया फिर उसका जवाब कोई दूसरा पर्सन दे रहा है है ना पहले रिफॉर्मर ने कोई आर्टिकल लिख दिया कि हमें ये ये बदलाव ला, लाने हैं 
उसके बाद अगले दिन जो सपोर्टर्स हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं ये रिफॉर्मर्स गलत कह रहे हैं हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से डिबेट छिड़ गया पब्लिक एंड प्रिंट में पब्लिक एंड प्रिंट मतलब कि ये जो डिबेट है धर्म को लेकर ये पब्लिक भी हो रहा था जनता के सामने हो रहा था और प्रिंट के थ्रू हो रहा था प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट अभी जो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स है मतलब जो भी प्रिंटिंग मटीरियल है प्रिंटेड मटीरियल है न्यूज पेपर्स है ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नए आइडियाज ही नहीं फैला रहे थे बल्कि उसके साथ साथ डिबेट को शेप भी दे रहे थे कि डिबेट किस डायरेक्शन में जाएगा किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो ये सारी चीज भी प्रिंट की वजह से अफेक्ट हो रही थी अब क्योंकि जो प्रिंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं न्यू आइडियाज से वाकिफ हो रहे हैं तो इन सब की वजह से क्या हुआ अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे और अपने अपने आइडियाज अपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते थे मतलब पहले क्या होता था पहले मान लो सिर्फ दो चार लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल है मतलब काफी पढ़े हुए लिखे लोग हैं और वो लोग अपना बैठ के डिबेट कर रहे हैं ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए अब क्या हुआ इन लोगों ने अपनी बुक्स लिखनी शुरू की अपनी राइटिंग्स लिखनी शुरू की जब इनके लिखे हुए चीजें जब प्रिंट हुई तो आम जनता के पास गई पूरे देश भर में फैल गई अब देश में के कोने कोने में लोग जो हैं नए नए आइडिया से एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि हमारे धर्म के ये रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो सही हैं, ये रिलीजियस प्रैक्टिस सही नहीं है तो पहले लोगों ने इस चीज को ऐसे सोचा ही नहीं था पहले लोग क्वेश्चन ही नहीं कर रहे थे बट जब लोगों ने ऐसे पढ़ा कि अच्छा इस चीज पे ऐसे सवाल उठाया जा सकता है इस रिलीजियस प्रैक्टिस को ऐसे भी देखा जा सकता है तो अभी जो आइडियाज है वो फैल रहे थे तो इसकी वजह से क्या हो रहा था अब ज्यादा से ज्यादा लोग इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे जब आम जनता भी नई नई चीजें पढ़ रही है नई नई चीजें जान रही है नए नजरिए से चीजों को देख रही है तो वो भी अब इस पूरे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगी थी न्यू आइडियाज इमर्ज थ्रू दीज क्लैशेज ऑफ ओपिनियंस तो ये जो ओपिनियंस के क्लैश हो रहे हैं मतलब एक तरीके से जो मुठभेड़ हो रही है ओपिनियंस की आइडियाज की इसकी वजह से और नए आइडियाज उभर के आए क्योंकि अब और ज्यादा लोग जो हैं इस पूरे डिबेट में इस पूरे डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सब अपने अपने आइडियाज जो है ला रहे हैं दिस इज अ टाइम ऑफ इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर मैटर्स लाइक विडो इमोलेशन मोनोथिज्म ब्रह्मनिकल प्रिस्ट होड एंड आइडोलेट्री तो ये एक ऐसा दौर था ये पूरा जो नाइनटीन सेंचुरी वाला टाइम है ये ऐसा दौर था जब सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है इसके बीच में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी थी मतलब वही जो दो गुट है अभी हमने ऊपर बात की ना कि रिफॉर्मर्स एंड सपोर्टर्स इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो बहुत ज्यादा इंटेंस थी बहुत बड़े लेवल पे एक तरीके से ये लड़ाई चल रही थी एक तरफ तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ये बात कर रहे थे कि वी नीड टू चेंज आर सोसाइटी हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे हमें सोसाइटी में चेंज लाने हैं हमें रिलीजन में चेंज लाने हैं बट वही हिंदू ऑर्थोडॉक्सी क्या कह रही थी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब कि ऐसे लोग जो पहले से चली हुई चीजों के साथ फाइन है जो भी चला आ रहा है जो जैसा है वैसा ही ठीक है तो ऑर्थोडॉक्सी जो है वो चेंज नहीं चाहते रिफॉर्मर्स चेंज चाहते हैं तो रिफॉर्मर्स वर्सेस ऑर्थोडॉक्स तो ये जो एक तरीके से पूरा फाइट है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नाइनटीन सेंचुरी में चल रही थी तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में किन किन मुद्दों पर किन किन मेजर मुद्दों के ऊपर लड़ाई छिड़ी हुई थी विडो इमोलेशन विडो इमोलेशन मतलब आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा इसमें क्या होता है कि अगर कोई हस्बैंड मर जाता है किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को अपने हस्बैंड के पायर के साथ मरना पड़ता था मतलब कि किसी आदमी की डेथ हो गई ठीक है और वो जो आदमी है वो यहाँ पे चितापे लेटा हुआ है लकड़ियों के ऊपर चितापे लेटा हुआ है तो क्या होता था कि जो इस आदमी की वाइफ है वो वाइफ को क्या बोला जाता था वाइफ को इसके पायर के साथ बिठा दिया जाता था बांध दिया जाता था यहाँ पे जो औरत है ये जिंदा है ये अलाइव है इसकी डेथ नहीं हुई है सिर्फ इसके पति की डेथ हुई है बट इसको क्या बोला जा रहा है कि ये जो चिता है इसके पति की उस पर ये बैठे और साथ में जले तो ये था सती प्रथा की जो औरत है वो अपने आदमी के साथ मर जाएगी तो ये जो चीज है बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हैं वो इस चीज के खिलाफ थे कि भाई औरत को क्यों मारना है क्यों औरत मरे अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसका कुछ नहीं हो सकता वो एक एक काफी सैड चीज है बट इसका मतलब ये नहीं कि औरत भी अपनी जान दे देगी औरत की अपनी लाइफ है वो आगे अपना बढ़ सकती है राइट 
तो इस चीज को लेकर डिबेट था कुछ लोग कहते थे कहते थे कि नहीं सती प्रथा ठीक है आदमी के बाद औरत का क्या ही वजूद रह जाएगा तो इसीलिए औरत को आदमी के साथ मिल जाना चाहिए बट जो रिफॉर्मर्स थे वो कहते थे नहीं औरत क्यों मरेगी तो इस तरीके से डिबेट था मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है मोनो मतलब होता है एक तो मोनोथिज्म मतलब ऐसे ऐसा एक तरीके से बिलीफ जिसमें सिर्फ एक भगवान पे विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान है तो वो गया मोनोथिज्म तो इसके ऊपर डिबेट होता था कुछ लोग कहते थे कि भगवान है कुछ कहते थे नहीं बहुत है तो ये डिबेट है ब्रह्मनिकल प्रिस्टहुड एंड आइडोलिट्री ब्रह्मनिकल प्रिस्टहुड मतलब क्या है जैसे आपने देखा होगा हमारे हिंदुइज्म सोसाइटी में क्या होता है ब्राह्मण को एक अलग ही दर्जा दिया हुआ है अगर आपने जैसे क्लास सिक्स में ही ये चीज हमने पढ़ी थी कि हमें हमारा जो हमारा जो सोसाइटी है उसको हमने कुछ कास्ट में बांट दिया है कुछ लेवल्स में बांट दिया है तो सबसे पहले किसको माना जाता है सबसे ऊपर माना जाता है ब्राह्मण को देन क्षत्रियो को देन वैश्य एंड देन शूद्र तो यहाँ पे क्या है ब्राह्मण को काफी ऊंचा दर्जा दिया हुआ है हमारी सोसाइटी में और एक तरीके से इनको ऐसा माना जाता है जो कि भगवान से जोड़ने का काम करते हैं कि एक तरीके से भगवान की अगर कोई भी पूजा पाठ करनी है तो वो करवाने का हक किसका है ब्राह्मण का तो ये जो एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोजिशन ब्राह्मण को दी हुई है इस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे क्योंकि हो क्या रहा था कि हमने ये जो डिविजन बना दिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसकी वजह से क्या हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सिस्टम है ये जाति का जो पूरा सिस्टम है वो है ये जाति व्यवस्था है इसकी वजह से क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है जो ऊपर वाली क्लास है वो नीचे वाली क्लास को कुछ नहीं समझती अनटचेबल्स की प्रैक्टिस आ रही है तो मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम था जिसमें कि ब्राह्मण को काफी ऊंचा दर्जा दिया हुआ है इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कुछ लोगों के साथ ना हो रही थी तो लोग इस चीज पे सवाल उठाते थे क्यों हमने अपनी सोसाइटी में किसी एक वर्ग को इतनी ज्यादा वैल्यू दी हुई है क्यों हम सब एक बराबर नहीं है क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक नहीं है क्यों हमने ऐसे जातियों में बांटा हुआ है तो इस चीज पे क्वेश्चन उठता है आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है मूर्ति पूजन तो कुछ लोग मूर्ति पूजन के खिलाफ है कुछ लोग मूर्ति पूजन का साथ देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ति में हम अपने भगवान को देखते हैं हम उनकी पूजा करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक मूर्ति में कैसे बच सकते हैं भगवान तुम्हें कैसे पता भगवान ऐसे ही दिखते हैं तुम्हें कैसे पता भगवान के चार हाथ हैं भगवान के ऐसे ही दिखते हैं ऐसी आंखें ऐसी आंखें तुम्हें कैसे पता तो कुछ लोग इस तरीके से डिबेट करते हैं कि मूर्ति पूजन सही है मूर्ति पूजन सही नहीं है तो इन सभी मुद्दों पे क्या हो रहा था कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी सोशल रिफॉर्मर्स वर्सेज ऑर्थोडॉक्स ये जो डिबेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था इन बेंगोल एज द डिबेट डेवलप ट्रैक्ट एंड न्यूज Proliferated, circulating a variety of arguments. अब बंगाल में क्या हुआ जैसे जैसे ये develop, uh, debates जो है बढ़ने लग गए develop होने लग गए ज्यादा मात्रा में ये debates होने लग गए तो क्या हुआ newspapers में भी ये चीजें आने लग गई न्यूज पेपर में भी इन मुद्दों पर बातें होने लग गई और अलग अलग arguments लोगों तक पहुंचने लग गए To reach a wider audience, the ideas were printed in the everyday spoken language of ordinary people. अब ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कि हमारी बातें हमारा न्यूज पेपर हमारा आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया लोगों की रोजमर्रा वाली भाषा में प्रिंट करना शुरू किया गया मतलब कि अब जो न्यूज पेपर है वो लोगों की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने लग गया कि जैसे बंगाल में इंग्लिश के बजाय क्या प्रिंट हो रहा है मतलब बंगाली में चीजें लिखी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो पढ़ सके तो ये चीज हो रही थी राम मोहन रॉय पब्लिश संवद कुमुदी फ्रॉम 1821 एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस तो हुआ क्या कि 1821 में राम मोहन रॉय ने संवद कुमुदी जो है वो लिखनी शुरू की जिसमें वो अपने रिफॉर्मिस्ट आइडियाज बताते थे कि ये चीज सही है ये चीज गलत है तो राम मोहन रॉय जो है वो एक तरीके से हमारे सोशल रिफॉर्मर थे वो बदलाव की बात करते थे वहीं जो समाचार चंद्रिका है जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने शुरू की थी ये राम मोहन रॉय के व्यूज को अपोज करती थी मतलब एक तरफ राम मोहन रॉय किसी मुद्दे पे संबद्ध को मुद्दे में लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ समाचार चंद्रिका में उसका अपोजिशन आ रहा है कि जो राम मोहन रॉय कह रहे हैं वो गलत है तो इस तरीके से संबद्ध को मुद्दी वर्सेज समाचार चंद्रिका चल रहा था राम मोहन रॉय जो है वो रिफॉर्मिस्ट थे जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी उनके खिलाफ थी सो फ्रॉम एटीन ट्वेंटी टू टू पर्शियन न्यूज पेपर पर पब्लिश तो एटीन ट्वेंटी टू से दो पर्शियन न्यूज पेपर भी प्रिंट होना शुरू हो गए जाम जहानामा एंड शमसूल अखबार तो ये दो पर्शियन न्यूज पेपर जो है वो लिखने शुरू हो गए थे प्रिंट होने शुरू हो गए थे इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज पेपर बॉम्बे समाचार मेड इट्स अपियरेंस तो एटीन ट्वेंटी टू में ही एक गुजराती न्यूज पेपर भी चलने लग गया 
जिसका नाम था बॉम्बे समाचार तो नाम है बॉम्बे समाचार बट ये गुजराती न्यूज पेपर था गुजराती भाषा में लिखा जाता था इन नॉर्थ इंडिया द उलमा व डीपली एंशियस अबाउट द कोलेप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज उलमा कौन होते हैं उलमा होते हैं इस्लामिक एक तरीके से लीगल स्कॉलर्स जो कि इस्लाम के लॉ के बारे में सब कुछ जानते हैं लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड शरिया अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ तो एक तरीके से उलमा कौन है जो इस्लामिक धर्म के इस्लाम धर्म के आप यूं कह सकते हो धर्म के बारे में काफी ज्यादा उन्हें नॉलेज है उनके स्कॉलर्स हैं और एक तरीके से वो ये देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है जो उनके धर्म के लोग हैं क्या वो इस्लामिक लॉज के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं इसके साथ साथ जो उलमाज हैं वो प्रीचिंग्स देते हैं इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं तो उलमाज जो हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से दुखी थे एंशियस थे मुस्लिम डायनेस्टीज के कोलेप्स को लेकर कि जब कॉलोनियल पावर आई जब ब्रिटिशर्स आए तो उसकी वजह से जो पूरा मुस्लिम डायनेस्टी चल रही थी जो मुस्लिम्स का साम्राज्य चल रहा था वो बह गया क्योंकि पूरे देश पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर चुका था तो जब उलमाज ने ये देखा कि मुस्लिम डायनेस्टीज इस तरीके से गिर रही हैं और ब्रिटिशर्स रूल करना शुरू कर रहे हैं तो वो थोड़ा एक तरीके से टेंशन में आ गए दे फियर दैट कॉलोनियल रूलर्स वुड एनकरेज कन्वर्जन उलमाज को ये लगा कि रिलीज ये जो कॉलोनियल रूलर्स हैं जो ब्रिटिशर्स हैं वो कन्वर्जन को एनकरेज करेंगे मतलब कि ये मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज कर देंगे तो ये डर था उलमाज को कि हमारे लोगों को हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन ना करवा दें और हमारे जो पर्सनल लॉज हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उनमें कोई चेंज ना कर दें ये लोग टू टू काउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस तो उन्होंने क्या किया सस्ती लिथोग्राफिक प्रेस मतलब एक तरीके से जो पत्थर की बनी हुई प्रेसेस होती हैं उनको यूज करना शुरू कर दिया पब्लिश पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर और लिथोग्राफिक प्रेस से उन्होंने क्या किया उनके जो होली स्क्रिप्चर हैं मतलब इस्लाम धर्म के जो इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं उनको पर्शियन भाषा एंड उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करके प्रिंट करना शुरू कर दिया एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज पेपर एंड ट्रैक्ट और होली स्क्रिप्चर्स के साथ साथ रिलीजियस न्यूज पेपर एंड ट्रैक्ट भी प्रिंट किए ताकि जो उलमाज हैं जो इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग अपने लोगों तक मुसलमान तक ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें पहुंचा सकें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुस्लिम्स को वो अपने धर्म के बारे में अवेयर करा सकें क्योंकि ये डर था कि कहीं अंग्रेज हमारे लोगों को बहका ना दें कहीं अंग्रेज मुस्लिम्स को कन्वर्ट ना करवा लें क्रिश्चियनिटी में तो इस डर के वजह से बहुत सारे जो उलमाज वगैरह हैं उन्होंने पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन की होली स्क्रिप्चर्स की और उनको प्रिंट करवाया बहुत सारे रिलीजियस न्यूज़पेपर्स पेपर्स ट्रैक्ट प्रिंट किए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वो पहुंच सके द देवबंद सेमिनारी फाउंडेड इन एटीन सिक्सटी सेवन पब्लिश थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ऑफ फतवास टेलिंग मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रीन तो देवबंद सेमिनरी जो थी वो 1867 में स्टैब्लिश हुई थी और इसने क्या किया हजारों फतवा जारी कर दिए फतवा क्या है अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय मुफ्ती अ लीगल स्कॉलर टू क्लेरिफाई इश्यूज ऑन व्हिच द लॉ इज अनसर्टेन मतलब फतवा आप एक तरीके से ना एक नोटिफिकेशन समझ सकते हो कि जो लीगल स्कॉलर्स हैं जो इस्लाम के लीडर्स हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है लोगों को बताने के लिए कि ये सही है ये गलत है अगर लोगों को किसी पर्टिकुलर मुद्दे में कंफ्यूजन है तो फतवा उसको क्लियर करेगा कि भाई ये चीज करनी है ये चीज सही है ये चीज गलत है ये जो फतवाज हैं ये क्या बताते थे लोगों को कि उनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रहना है और इस्लामिक डॉक्टरिन का क्या मतलब है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए फतवा बहुत सारे फतवा जारी किए गए All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared. तो पूरे 19th century में Muslim धर्म के Islam धर्म के अंदर बहुत सारे groups उभर के आने लग गए बहुत सारे sects जो है वो उभरने लग गए और हर एक जो sect है उसकी अपनी interpretation थी Islam को लेकर और हर एक जो sect है हर एक जो group है Islam धर्म के अंदर वो ये वो ये चाह रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने interpretation से influence कर सके जैसे मान लो ये पूरा इस्लाम धर्म है इसके अंदर तीन चार ग्रुप बट गए ए बी सी डी 
ठीक है और हर एक ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि मेरे से मेरे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर हो मेरे इंटरप्रिटेशन को ए चाहता है कि मेरी बात को मानने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हों बी ग्रुप चाहता है कि मेरी बात को मानने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हों तो इस तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर ही काफी सारे सेक्ट जो है वो अपियर होने लग गए जिनकी अपनी ही इंटरप्रिटेशन थी और हर एक को ये चाहता था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करवा सके और जो दूसरे सेक्ट हैं जो ओपोनेंट्स हैं उनको वो नकार सके उर्दू प्रिंट हेल्प डैम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक तो ये जो अंदर ही अंदर इस्लाम धर्म में अंदर ही अंदर जो ये ग्रुप्स बट गए थे जो कि एक दूसरे के अपोजिट थे ए डी की बात को काटता था ए सी की बात को काटता था बी और सी अपने आप में मतलब एक तरीके से इनकी नहीं बनती थी इनके आइडियाज अलग थे तो ये जो लड़ाई हो रही है इनके बीच में आपस में ही ये प्रिंट के थ्रू जनता के सामने आती थी पहले ए अपने फतवे में कुछ लिख रहा है बी अपने में कुछ लिख रहा है तो मतलब प्रिंटिंग के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो ये जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही थी अब अगर हिंदूज की बात करें प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स तो मुस्लिम्स की तरह ही हिंदूज में भी प्रिंट की वजह से रिलीजियस टेक्स को बढ़ावा मिला प्रिंट की वजह से रिलीजियस टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रिंट हुए और लोगों ने पढ़े और स्पेशली वर्न कोलर लैंग्वेजेस में मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस है उनमें काफी सारे रिलीजियस टेक्स प्रिंट किए गए और लोगों ने पढ़े The first printed edition of Ram Charitmanas of Tulsi Das, a 16th century text, came out from Calcutta in 1810. तो Tulsi Das की जो Ram Charitmanas है, जो कि 16वीं 16वीं शताब्दी में लिखी हुई एक text थी, इसकी पहली print जो है, वो कब आया? इसका पहला print 1810 में आया Calcutta में. तो Calcutta में Tulsi Das जी की Ram Charitmanas को print किया गया. By the mid 19th century, cheap lithographic editions flooded. नॉर्थ इंडियन मार्केट तो 19 सेंचुरी के मिड तक सॉरी uh, 1850 तक जो है क्या हुआ कि बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस uh, जो है वो सेटअप करती कर दी गई थी ऐसे प्रिंटिंग प्रेस जो सस्ती एक तरीके से चीप लिथोग्राफिक एडिशन जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा आ गई कि मतलब सस्ते तरीके से जो बुक्स हैं वो प्रिंट की जा रही थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पहुंचाई जा रही थी From the 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and Shri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious texts in vernaculars. So, in 1880s, what happened? Uh, Lucknow's Naval Kishore Press and Bombay's Shri Venkateshwar Press. These people have printed a lot of religious texts in the local language. In their printed and portable form, these could be read easily by the faithful at any place and time. So, क्योंकि ये जो प्रिंट हो रहे थे इस तरीके के बुक्स वगैरह में हो रहे थे जो कि काफी इजी थे कैरी करने के लिए कोई भी पर्सन कभी भी कहीं पे भी बैठ के इनको प्रिंट पढ़ सकता था तो इससे क्या हुआ अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रिलीजियसली अवेयर हो रहे थे सबको अपने अपने धर्म के बारे में पता चल रहा था दे कुड ऑल्सो बी रेड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मैन एंड वेमेन तो अब जब बुक्स इतनी ज्यादा प्रिंट हो रही थी तो ऐसे लोग जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते उनको दूसरे लोग बोल बोल के सुना सकते थे Religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussions, debates, and controversies within and among different religions. So, religious texts, जो हैं अब वो print की वजह से बहुत ज़्यादा जनता तक फैल चुके थे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब awareness थी religious texts के बारे में. इसकी वजह से क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा discussions हुई. हर एक कोई अपना मत रख रहा है. अपने तरीके से religious texts को देख रहा है. Debates हुई, controversies हुई. एक धर्म के अंदर ही और दूसरे धर्म के साथ भी मतलब कि इंटर रिलीजन भी हुई और इंटर रिलीजन भी हुई जैसे हमने इंटर रिलीजन देखा कि भाई धर्म के अंदर ही काफी सारे ग्रुप्स बट गए हैं और वो ग्रुप्स अपने आप में लड़ रहे हैं दूसरा ए धर्म जो है वो बी धर्म से एक तरीके से लड़ रहा है जैसे हिंदू और मुस्लिम तो हमारे देश में बहुत ज्यादा चलता ही है तो ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो भी फैल रही थी एक तरीके से ये जो डिबेट्स हैं डिस्कशन है अपने धर्म के अंदर ही और एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में भी बहुत ज्यादा फैल रही थी प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन अमंगस्ट कम्युनिटीज बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो प्रिंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियंस ही लोगों तक नहीं पहुंची बल्कि ऐसी ओपिनियंस भी जो कि अच्छी हैं जो कि लोगों को जोड़ती हैं ऐसी चीजें भी लोगों तक पहुंची मतलब कि अभी हमने देखा कि प्रिंट की वजह से क्या हो रहा था कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी डिबेट्स हो रही थी बट ऐसा नहीं था कि प्रिंट की वजह से सिर्फ डिबेट्स और कंट्रोवर्सी ही हो रही थी इसके साथ साथ ऐसी चीजें भी हो रही थी जिससे कि लोग जुड़ रहे थे जैसे न्यूज वगैरह फैल रही थी जो कि पूरे देश को जोड़ती थी एक देश के कोने में क्या हो रहा है 
देश के दूसरे कोने में क्या हो रहा है अब लोग आसानी से जान सकते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू और इससे क्या हो रहा था पूरा इंडिया जो है वो जुड़ रहा था एक पैन इंडिया आइडेंटिटी क्रिएट हो रही थी अब यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है जिसमें बोला गया वाई न्यूज की न्यूज क्यों जरूरी है तो अगर मैं आपको इसका एक तरीके से जस्ट बताऊं समरी बताऊं तो बेसिकली न्यूज़पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर जो है लोकल इंटरेस्ट के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकता है न्यूज़पेपर जो है वो अलाउ करता है फ्री डिस्कशन कि लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं किसी के पक्ष में बोल सकते हैं किसी के विपक्ष में बोल सकते हैं तो ये चीज काफी ज्यादा आसान है न्यूज के थ्रू पॉजिटिव पॉइंट भी आप आसानी से रख सकते हो नेगेटिव पॉइंट भी आसानी से रख सकते हो और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने में न्यूज़पेपर हेल्प करता है कि न्यूज़पेपर में क्या हुआ कि जो लिखने वाले लोग हैं प्रिंट करने वाले लोग हैं उन्होंने कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उससे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है देखी और डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद उसको न्यूज में प्रिंट किया इससे क्या होगा एक तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनकरेज होगी वो बढ़ेगी लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा The patronage and support of all interested in the diffusion of knowledge and welfare of the people is earnestly solicited. तो newspaper की वजह से क्या होता है ऐसे लोग जो कि knowledge को बढ़ाना चाहते हैं जो support करना चाहते हैं ये सारी चीजें जो हैं ऐसे लोग जो हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं knowledge को बढ़ाने में और knowledge को लोगों तक पहुंचाने में newspaper पेपर के थ्रू सो बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर 6 जनवरी 1849 तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है द टास्क ऑफ नेटिव न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन इज आइडेंटिकल टू द रूल ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक तरीके से न्यूज़पेपर का जो काम है वो एक तरीके से पार्लियामेंट में बैठी अपोजिशन की तरह है पार्लियामेंट में क्या होता है एक पावर में लोग होते हैं और एक अपोजिशन होती है अपोजिशन क्या करती है अपोजिशन का काम होता है पावर में रहने वाले लोगों को चेक करना उनकी कमियां निकालना उनकी कमजोरियां बताना तो अपोजिशन एक तरीके से कंट्रोल कर करके रखता है पावर में बैठे लोगों को कि अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो अपोजिशन खड़े होकर तुरंत बोल सकता है तो न्यूज़पेपर वही काम करते हैं न्यूज़पेपर जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जामिन करते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन देते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्या चीज़ हटा देनी चाहिए क्या चीज़ रख लेनी चाहिए किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ठीक है तो जो न्यूज पेपर है न्यूज से रिलेटेड जो एसोसिएशन है वो क्या करती हैं वो किसी पर्टिकुलर इशू को ढंग से पढ़ती हैं उन पर इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करती हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया इससे क्या होता है कि इससे किसी भी मुद्दे के बारे में लोगों को पता चलता है सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और इम्प्रूवमेंट कहाँ की जा सकती है ये पता चलता है तो न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल न्यूज प्ले करते हैं और ऊपर ये जो हमने देखा था वाई न्यूज में ये कृष्णा जी त्रिम्बक रनाडे वाला जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो न्यूज़पेपर है वो लोगों के इंटरेस्ट को केटर कर सकता है इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो लोकल भाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी जगह के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में अगर न्यूज़पेपर पढ़ें उन्हें उन्हीं की भाषा में अगर जानकारी दी जाए तो वो अलग तरीके से उन पर अफेक्ट करेगी वो और आसानी से लोगों के दिमाग में घुस पाएगी तो ये चीज है कि न्यूज वो भी लोकल भाषा के न्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट तो आई होप कि इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से प्रिंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और सोसाइटी में बदलाव ला रही थी डिस्कशन कर रहे थे लोग अब रिलीजियस रिफॉर्म की बात कर रहे थे तो ये सारी चीजें जो है वो प्रिंट की वजह से हो रही